പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇഡിയംസ് അതുപോലെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് സിനോണിംസ് ആൻറ്റോണിംസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുകൂടെ കണ്ട് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക മാക്സിമം പേർക്കൂടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കേസായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് കേസ് വൺ വിശേഷണം ഇല്ലാത്ത കേസാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻസിൽ വിശേഷണം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിന് മുമ്പിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ വിശേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവാം ഇപ്പോൾ ദ ബസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് കാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശേഷണം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിശേഷണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഗോസ് ടു കോളേജ് ബൈ ബസ് ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രിപ്പോ എന്താണ് വിശേഷണം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ബൈ യൂസ് ചെയ്തു റാം ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ കാർ കാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ബൈ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വിശേഷണം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിലല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി വെഹിക്കിൾസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബൈ ബൈ പറയും അല്ലേ ബൈ ബൈ പറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൈ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാണ് ബൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിശേഷണമില്ലാത്ത കേസ് കിട്ടിയോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസാണ് കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നടക്കുന്ന കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ വോർ യൂഷ്വലി ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് ബട്ട് സംടൈംസ് ഓൺ ഫുഡ് ബ്രൈഡ് കെയിം ഹിയർ ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും വിശേഷണമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്തത് ഓൺ ഫുഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് ആണെങ്കിലും അവർ നടക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം കാല് കൊണ്ടല്ലേ അവരുടെ ഓൺ അവരുടെ ഓൺ ഫുഡ് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം കാല് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ എന്ന് ഓർക്കാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസിൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തത് അവരുടെ ഓൺ ഫുഡിലല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ കിട്ടിയോ അടുത്ത കേസ് സൈക്കിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ ആണ് ഓൺ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ നോക്കുക ബീന ഗോസ് ടു
ബോട്ട് എയറോപ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കും ട്രെയിന് ബസ് ഷിപ്പ് ബോട്ട് എയറോപ്ലെയിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബീന കെയിം ദ ഓൺ ദ ബസ് കണ്ടോ അവിടെ ഓൺ ദ ബസ് ദ ബസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓൺ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ദേ വിൽ ഗോ ഓൺ ദ സെവൻ തേർട്ടി ബസ് ഇവിടെ ഈ ദ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തേനെ ബൈ യൂസ് ചെയ്തേനെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വിശേഷണം ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഓൺ ബസ് എന്ന് പറയില്ല ബൈ ബസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഓൺ ദ ബസ് എന്നാണ് പറയുക ബൈ ദ ബസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അല്ലെ ബൈ ബസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ഓൺ ബസ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല ഓൺ ദ ബസ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വിശേഷണം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണും വിശേഷണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബൈ ബൈ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു ഇനി വിശേഷണം ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക വി മെയ്ഡ് ദ ട്രിപ്പ് ഓൺ ദ ബോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഓണാണ് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുക വിശേഷണം ഉള്ള സന്ദർഭമാണ് അല്ലേ വിശേഷണം അപ്പം വിശേഷണം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു വിശേഷമുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ വിശേഷണമുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വിശേഷമാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പം നമുക്കൊരു വിശേഷം വന്നു ഇപ്പോൾ ഓണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓണം അപ്പോൾ ഓണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓണത്തിന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരും അല്ലേ അപ്പം നാട്ടിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യും ബസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഷിപ്പ് ബോട്ട് എയറോപ്ലെയിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം വലിയ വലിയ ബസ് വണ്ടികളൊക്കെ വേണം അല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ എയറോപ്ലെയിനും ട്രെയിനും ബസ്സും ഷിപ്പും ബോട്ടും ഒക്കെ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഓൺ ഓൺ ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ വരാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ഓർത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ വിശേഷണമാണ് അല്ലെ വിശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഓണം ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷമാണ് അപ്പോൾ വിശേഷമുള്ളപ്പോൾ അതായത് ഓണത്തിന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ ബസ്സിന് മുമ്പിൽ ഷിപ്പിന് മുമ്പിൽ ബോട്ടിന് മുമ്പിൽ എയറോപ്ലെയിനിനൊക്കെ മുമ്പിൽ വിശേഷണമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓണം ഓർത്താൽ മതി അതൊരു വിശേഷമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ കിട്ടിയോ അടുത്ത കേസ് കാറും ഓട്ടോ റിക്ഷയും കാറും അതുപോലെ ഓട്ടോ റിക്ഷയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഗോസ് ടു വെഡിങ് ഇൻ ഹെർ കാർ ഇൻ ഹെർ കാർ ഇവിടെ ഹെർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ സോറി വിശേഷണമുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തു ഷി കെയിം ഹിയർ ഇൻ ഹിസ് കാർ ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാറും ഓട്ടോ റിക്ഷയും അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാണ് ഇന്നാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശേഷത്തിന് നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് ട്രെയിനും ബസ്സും ഷിപ്പും ബോട്ടും എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വരണം ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കാറ് വിളിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വരും ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രെയിന് ബുക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വലിയ ബസ്സൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിനിൽ പോവോ ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വരേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടാക്സി കാർ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകണം ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകേണ്ട ഇടത്തേക്ക് നമ്മൾ കാറും ഓട്ടോയാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഓർക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറും ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന
അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അറ്റാണ് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എന്താണ് ഇതാണ് അറ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാക്റ്റ് ടൈം പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ചെറിയൊരു പ്ലേസ് എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും അറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ലീവ്സ് അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം ബീന ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് മാത്സ് അറ്റ് രാമേശ്വരം മീൻസ് തമിഴ്നാട് മൂന്ന് കേസും കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് ബിറ്റ്വീനും എമങ്ങും ആണ് ബിറ്റ്വീനും എമങ്ങും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ അനു സിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അനിത ആൻഡ് ഗീത ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത അനു സിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പൊ അനിതയുടെയും ഗീതയുടെയും ഇടയിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് അനു ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ആ രണ്ട് പേരാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ടു പേഴ്സൺസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഇനി she distributed sweets among the students ipo ivide rendu person aano alla among the students ennaanu students ennu parayumbo rendil koodathil per undavum alle appo angane rendil koodathil perulla aalukale thammil parayumbolana avide among ennu parayna preposition nammal use cheynadu she distributed sweets among the students adutathu he divided his property between his three brothers endha ivide between aanu vannathu he divided his property between ഹിസ് ത്രീ ബ്രദേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടാണോ അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയാതില്ല ഇവിടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ ബ്രദേഴ്സ് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അനിത ആൻഡ് ഗീത അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആൻഡ് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെപ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും വരിക അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് വരിക അപ്പോൾ ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എമങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇവിടെ ഹിസ് ത്രീ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും എമങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം കേസ് വണ്ണ് പറഞ്ഞു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വിശേഷണമില്ലാത്ത കേസിൽ പറഞ്ഞു വെഹിക്കിൾസിന് മുമ്പിൽ ബൈ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിന് മുമ്പ് പോ ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നു ഓർത്താൽ മതി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അനിമൽസ് നടക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ ഓണ് യൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ ഓൺ ഫുഡിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സൈക്കിളിൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഓണ് യൂസ് ചെയ്യും ഹോൺ അടിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ പറഞ്ഞത് വിശേഷണം ഉള്ള കേസിലാണ് വിശേഷണം ഉള്ള കേസിൽ വിശേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശേഷം ഓർക്കാം ഓണം ഓണത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ് അതായത് എന്താണ് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓണത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻ ബസ് ഷിപ്പ് ബോട്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഒക്കെ ആണെന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെയും ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും മുമ്പിലാണ് വിശേഷണം ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ വിശേഷത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് അറ്റാണ് അറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എക്സാക്റ്റ് ട